ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ ಯು ವಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಯು ವಿ ಆಗ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಬಹಳನೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮಿಷನ್ ನಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಯು ವಿನ ಭಾರತದಿಂದ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕೋಡಾ ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ ಯು ವಿನ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಡ್ರೈಸ್ ಪಾಕ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್ ವಾಚ್ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವುದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸ್ಕೋಡಾ ಕೋಡಿಯಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಾರ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೋಡಾ ಕೋಡಿಯಾಕ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಸ್ ಯು ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇದರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೂ ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟಿ ಎಸ್ ಐ ಇಂಜಿನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಂಜನ್ ನೀವು ಸ್ಕೋಡಾ ಸೂಪರ್ ಬೇನ್ ಇದೆ ಸ್ಕೋಡಾ ಆಕ್ಟೇವಿಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದೊಂದು ವೋಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಸ್ಕೋಡಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಆ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿ ಎಸ್ ಜಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವೀಲ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪವರ್ನ ರೇರ್ ವೀಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ವೀಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಿಂದ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೋಬೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಈ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಯು ವಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಥ್ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರ ಆ್ಯಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇಟ್ ಈ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ ಯು ವಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾದ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಇದು ಒಂದು ಎಸ್ ಯು ವಿ ಇಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗೇ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ
ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವೇ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಎಲ್ ಎನ್ ಕೆ ಇದು ಹೈ ಸ್ಪೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇದರ ಮಿಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇದರ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾರಿನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಮ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಕ್ ಮಾಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಶಾಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಶಾಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದು ಬೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಿನಿಶ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬೇಜ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಜ್ ಅಪೋಲ್ಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಲ್ ಟೂ ಅಪೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಜ್ ಇನ್ನು ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ವೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಎರಡು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಲಂಬರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೀಟ್ದು ಅದು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎರಡು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ರೇರ್ ಸೀಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ನೀವು ಲೆಗ್ ರೂಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಸೆವೆನ್ ಸೀಟರ್ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಸೀಟ್ ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ರೇರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ನ್ಯಾಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ರೇರ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ
ಲುಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ರೇರ್ ಡೋರ್ ಪಾಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ಗಳು ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ಲೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಟಮ್ ಗ್ಲೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೂಲ್ ಗ್ಲೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಗ್ಲೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ಲೌ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಹೋಲ್ಡರ್ನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದರೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೋಡ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾನೋರಾಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದು ಸನ್ಲೈಟು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸನ್ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರೋ ಒಂದು ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಂಟಿನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ವಿ ಎಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಏಟ್ ಇಂಚ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕೂಡ ಮೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡ ಮೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ರಿಮೋಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೋಡ ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ನ ರಿಮೋಟಾಗಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಆ್ಯಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್ ನಾನು ಆಗಲಿ ಏನೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋ
ಓ ಆರ್ ಬಿ ಎಮ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡ್ ಆಟೋ ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು ಲಾರೆನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ವರ್ಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ಬ್ಯಾಗು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಟನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮುಂದೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎ ಬಿ ಎಸ್ ವಿತ್ ಇ ಬಿ ಡಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರೆನ್ ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಬರೋ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೈಟ್ ಬಾನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಲೀಕ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಲ್ ಇಡಿ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಂಕ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ ಇಡಿ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗ್ರಿಲ್ ವಿತ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಅಲೋಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ಇಂಚ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಏಟೀನ್ ಇಂಚ್ ವೀಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯೂಲ್ ಟೋನ್ ಫಿನಿಶ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಲುಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೇರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೇ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಬೋಲ್